Dalam video sebelumnya, saya telah mengungkap bahwa Adam terusir dari surga pada hari Jumat jam 3 lewat 12 menit asar waktu akhirat. Abu Jafar Al-Tabari dalam bukunya The History of Al-Tabari volume 1 mengomentari hadis yang mengisyaratkan peristiwa tersebut bahwa jika mencermati pernyataan dalam hadis ini berarti Tuhan membuat Adam dan istrinya tinggalkan Firdaus setelah tiga jam berlalu pada siang hari yang juga merupakan hari-hari penghuni dunia ini. Dalam sebuah hadis lain yang berkaitan dengan hal ini, Rasulullah berkata, Apakah Anda tahu tentang Jumat? Ini adalah hari di mana Anda dalam bentuk singular atau Anda bentuk plural dan ayah Adam diletakkan bersama di bumi. Sementara itu, dari sumber Al-Quran, setidaknya ada dua ayat yang juga mengisyaratkan hal ini, yaitu surat Yunus ayat 45 yang berbunyi, Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Dan dalam surat Taha ayat 104 yang berbunyi Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja Demikianlah teman-teman Sejak Adam dan Hawa memulai hidup di dunia hingga masa kita sekarang ini Di akhirat masih berlangsung hari Jumat dan waktu asar yang sama bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya saya sarankan untuk juga menonton video tersebut karena dalam bagian ini saya akan fokus membahas masa-masa awal kehidupan Adam di dunia Terkait mengenai masa-masa awal kehidupan Adam di dunia, di bagian-bagian akhir video sebelumnya, saya juga telah mengungkap bahwa karena Adam dikeluarkan dari surga tepat jam 3 lewat 12 menit asar waktu akhirat, maka waktu yang tersisa buat Adam dan umat manusia untuk menjalani kehidupan di dunia hanya sepanjang 168 menit saja di mana durasi waktu itu akan berakhir pada saat di akhirat telah memasuki tepat jam 6 petang. Dalam video sebelumnya, saya juga telah mengungkap bahwa 168 menit waktu akhirat itu, jika dikonversi ke dalam hitungan waktu dunia, hasilnya adalah 11.598 tahun. Angka 11.598 tahun ini nyaris tepat dengan angka tahun masa berakhirnya periode Younger Christ yakni 11.600 tahun yang lalu yang juga bertepatan dengan identifikasi dari kalangan ilmuwan bahwa 11.600 tahun yang lalu sebagai titik di mana terjadi ledakan kognitif Homo sapiens yang tiba-tiba saja memulai pola hidup yang berbeda dari sebelumnya dari pola hidup sebagai pemburu pengumpul menjadi pola hidup menetap bersama koloni dan memulai domestikasi hewan dan tanaman demikianlah saya pribadi meyakini kehadiran Adam di bumi tepat setelah ia terus keluar dari surga adalah yang menyebabkan hal ini Pertanyaannya, adakah jejak arkeologis yang ditinggalkan Adam buat kita? Jejak yang dapat menguatkan hipotesis bahwa memang ia dikeluarkan dari surga tepat jam 3 lewat 12 menit dan bahwa ledakan kognitif yang terjadi pada homo sapiens memang akibat kehadirannya di kehidupan dunia. Jawabannya ada. Jejak yang ditinggalkan Adam buat kita adalah situs Gobekli Tepe di Turki. 
Gobekli Tepe adalah situs arkeologi Neolitik yang terletak sekitar 15 km sebelah timur kota Nurfa, Turki. Situs ini terhampar di atas gundukan bukit buatan besar yang menempatkannya di ketinggian 770 meter di atas permukaan laut. Hasil uji radiokarbon menunjukkan usia situs terentang antara 11.600 hingga 10.000 tahun atau 9.600 sampai 8.000 tahun sebelum masehi. Fakta ini menjadikan situs Gobekli Tepe sebagai situs neolitik tertua di muka bumi mendahului lebih dari 6.000 tahun peradaban yang selama ini dianggap tertua di bumi seperti situs Mesopotamia yang diperkirakan muncul di sekitar 5.000 tahun sebelum masehi arkeolog dan eskavator yang bekerja di situs Gobekli Tepe yakin dengan penanggalan mereka karena Orang-orang yang membangun Gobek LTP tampaknya sengaja mengubur situs dan dan bangunan tersebut dengan tumpukan tanah dan sedimen. Inilah mengapa situs ini terpelihara dengan sangat baik. Penimbunan situs Gobek LTP yang disengaja memungkinkan penanggalan radiokarbon yang akurat karena situs terhindar dari kontaminasi karbon dari periode waktu selanjutnya. Atas hal ini, arkeolog Jerman Klaus Schmidt yang mengepalai eskapasi dari tahun 1995 hingga kematiannya di tahun 2014 menyebut situs Gobekli Tepe sebagai kapsul waktu. Penggalian situs Gobekli Tepe telah menunjukkan setidaknya tiga lapisan periode waktu aktivitas. Lapisan pertama merupakan lapisan paling atas atau paling muda. Di akhir masa penggunaannya, sekitar 8.000 tahun sebelum masehi, situs sengaja dikubur oleh penduduknya di bawah 300 hingga 500 meter kubik tanah dan sedimen. Lapisan kedua diperkirakan digunakan sekitar 8.800 tahun sebelum masehi. Kamar dan bangunan persegi panjang ditambahkan selama periode ini. Lapisan ketiga mewakili fase paling awal atau paling tua dari aktivitas manusia di Gobek di TP. Periode ini bertanggal 9.600 tahun sebelum masehi. Di periode awal ini, lantai tertua yang terbuat dari teraso dan batuan dasar serta monumen megalitik berbentuk T muncul untuk pertama kali. Para arkeolog yang menggali situs percaya bahwa Gobekli Tepe dibangun oleh para pemburu pengumpul. Arsitektur monumentalnya yang mengesankan yang menampilkan pilar-pilar besar yang berbentuk huruf T dianggap sebagai bangunan megalitik yang paling awal dibuat manusia yang dibangun khusus untuk kebutuhan spiritual. Kuat dugaan saya jika situs Gobekli TP adalah monumen waktu yang dibuat Adam untuk menandai masa kehadirannya di dunia. Pemilihan lokasi sebelah tenggara Turki sebagai posisi letak monumen waktunya bukanlah tanpa pertimbangan. Adam membangun situs Gobekli TP di garis bujur 38,9 sekian-sekian dan situs-situs Cemka Hoyuk yang juga menunjukkan usia 11.600 tahun di garis bujur 41,8 sekian-sekian pertanyaannya mengapa Adam memilih membangun monumen waktunya di garis bujur ini berikut ini penjelasannya misalnya jika terbit fajar pada jam 6.00 di wilayah Bangladesh di waktu yang sama di ujung timur bumi di garis bujur 0 derajat yaitu pada wilayah Tuvalu telah menunjukkan pukul 12 siang ini dikarenakan wilayah Bangladesh yang terletak di garis bujur 90 derajat berjarak 90 derajat dari wilayah Tuvalu 
atau berjarak 6 jam 15 derajat sama dengan 1 jam Rincian mengenai pembagian waktu dapat Anda simak dalam gambar berikut ini Dari peta garis bujur ini dapat kita lihat bahwa Zona jam 15.00 saat memasuki waktu asar Tepat di garis bujur 45 derajat melintas wilayah Irak dan juga sebagian wilayah Turki jika Adam ingin membangun monumen waktu yang sesuai dengan jam ketika ia terusir dari surga yaitu pada waktu asar jam 15 lewat 12 menit maka zona jam 15.00 yang tepat berada di garis bujur 45 derajat mesti ia kurangi 3 derajat karena 12 menit yang terlewat setelah jam 15.00 adalah senilai 3 derajat jadi posisi yang tepat untuk itu adalah di garis bujur 42 derajat posisi situs Cemka Huyuk di garis bujur 41,8 derajat bisa dikatakan hampir tepat hanya selisih 0,2 derajat saja dari garis bujur 42 derajat Lalu mengapa Adam membangun monumen waktu Gobekli Tepe di garis pujur 38,9 derajat? Saya pikir ia sempat keliru berhitung. Makanya situs itu lalu ditimbun dan tidak lagi digunakan setelah itu. Sebaliknya, situs Cemka Huyuk di garis pujur 41,8 derajat yang sangat dekat dengan situs Boncuklu Tarla yang juga sama tuanya dengan Goblek KTP yaitu 11.600 tahun terus digunakan sepanjang waktu hingga hari ini menjadi wilayah paling bersejarah di Turki kawasan ini telah menampung 25 peradaban sepanjang sejarah termasuk Sumeria, Akkad, Babilonia, Het, Assyria, Urartian, Romawi, Abbasia, Seljuk hingga Ottoman namun demikian, dari objek megalitik, patung ataupun relief yang tertinggal di Goblek TP dan situs-situs sekitarnya seperti Seibur dan Nepal Kori, saya menangkap kesan bahwa di sekitar Goblek TP lah tempat di mana ia pertama kali menuangkan ide membangun monumen waktu. Di situs Gobekli TP, ia membuat bangunan melingkar dengan 12 pilar batu diletakkan dengan pembagian jarak yang cukup merata di bangunan melingkar tersebut, sehingga cukup jelas mengisyaratkan sebuah formasi jam. Adapun dua pilar berbentuk T yang diletakkan di tengah bangunan lingkaran sangat mungkin dimaksudkan untuk mengilustrasikan sosok Adam dan Hawa. Adanya relief tangan pada bagian pilar menunjukkan jika pilar T mengisyaratkan wujud manusia. Pada situs Seborg yang tidak begitu jauh dari Gobekli Tepe, ditemukan pemandangan berusia 11.000 tahun yang diukir di dinding. Ini dianggap sebagai salah satu penggambaran naratif tertua dalam catatan arkeologi. Adegan naratif tersebut menggambarkan lima sosok, dua manusia, seekor banteng, dan dua macan tutul. Salah satu manusia memegang ular atau, atau mainan di tangan kanannya, sosok manusia lainnya sedang memegang penisnya. Adegan ini tentu saja bisa kita lihat terasa sangat terkait dengan narasi Adam dan Hawa yang selama ini kita dapatkan dalam berbagai agama samawi. Selama ini, para ahli umumnya beranggapan bahwa situs Gobekli TP adalah pemukiman yang dibangun oleh komunitas pemburu pengumpul. Tapi saya pikir, mengapa pemburu pengumpul yang telah eksis selama puluhan ribu tahun sebelumnya, tiba-tiba saja pada satu hari di sekitar 11.600 tahun lalu, terbangun di pagi hari lalu memutuskan membangun sebuah pemukiman. Secara intuitif, 
Saya menangkap adanya kemungkinan bahwa goblek di TP yang dibangun oleh Adam kemudian mendapat perhatian dan rasa ingin tahu yang tinggi dari komunitas pemburu pengumpul yang berkeliaran di wilayah tersebut. Sedikit demi sedikit, mereka mulai datang mendekat. Adam memperlakukan mereka secara humanis seperti halnya para explorer di masa modern yang memperlakukan secara baik dan berusaha menjalan komunikasi dengan suku primitif yang ditemui dalam ekspedisinya. Seiring berjalannya waktu, agar dapat berkomunikasi dengan para pemburu pengumpul dengan baik, Adam lalu mengajarkan mereka berbicara dan berbahasa. Titik di mana Adam mengajarkan pemburu pengumpul berbahasa ini yang tampaknya direkam dalam naskah kuno seperti tantu pegelaran, yaitu kitab yang berasal dari periode Hindu Jawa. Raja Suwari Gose dalam bukunya yang berjudul Sufism in Indonesia During the Hindu Japanese Period menyebutkan bahwa dalam kitab Jawa kuno tentu pegelaran Batara Guru yang merupakan personifikasi dari Nabi Adam digambarkan sebagai guru pertama dari sekolah yang paling awal atau yang paling tua ia dikatakan sebagai guru para dewa divine teacher dia direpresentasikan sebagai guru berbicara, speech, dan guru bahasa, language. Hal yang senada dapat pula kita temukan tersaji dalam naskah bugis kuno, Ilaga Ligo. Dalam kitab ini disebutkan, Batara Guru diturunkan dari langit untuk mengisi kehidupan di bumi yang masih kosong. Ia ditugaskan untuk menjadi leluhur atau cikal bakal penguasa dunia dan sekaligus untuk meletakkan fondasi tatanan hidup bermasyarakat dan berbudaya dalam buku kedatuan lu edisi 2 perspektif arkeologi sejarah dan antropologi diungkap tradisi lisan terkait kisah ilagaligo bahwa bermula dari turunnya batara guru dari langit melalui rumpun bambu kuning Tomanurung yakni Batara Guru kemudian ditemui Oro Keling yang artinya orang hitam di sebuah tempat yang disebut Saleko. Sekarang masuk dalam desa Benteng kecamatan Wotu Luhu Timur. Oro Keling atau orang hitam yang ditemui Batara Guru ketika hadir di bumi tampaknya adalah Homo sapiens. Makhluk kera berjalan tegak yang dimaksudkan Darwin dalam teori evolusinya. Pada saat itu, selain mengajari Homo sapiens berbicara dan berbahasa, Batara Guru atau Nabi Adam juga mengajarkan mereka berladang. Ladang yang dimaksudkan dalam legenda tersebut sekarang terletak di wilayah Mulatawe. Kata Mulatawe ini artinya awal manusia. Mulatowe biasa juga disebut Belasa Lamua yang dalam bahasa Wotu berarti kebun dewata. Jadi, dalam naskah bugis kuno Ilagaliko, pada dasarnya tergambar bagaimana domestikasi tumbuhan pertama kali yang dilakukan Homo sapiens atas bimbingan Nabi Adam atau Batara Guru. Bisa dikatakan, hanya naskah ilaga ligo saja sebagai naskah yang berasal dari dunia kuno yang sejauh ini di dalamnya kita temukan ilustrasi tentang domestikasi tanaman yang dilakukan homo sapiens dengan bimbingan seorang utusan yang diturunkan dari langit. Demikianlah, selama ini kita berpikir bahwa Homo sapiens sebagai cikal bakal kita sebagai manusia modern melakukan revolusi pertanian ketika mulai mendomestikasi tanaman dan hewan liar. Namun, 
Kita tidak menyadari jika sebelum melakukan itu, Homo sapiens terlebih dahulu mengalami proses domestikasi yang dilakukan oleh satu sosok putusan langit yang bernama Adam. Gobekli Tepe menjadi tempat Adam mendomestikasi kawanan liar pemburu pengumpul yang banyak berkeliaran di dataran Haran. Pemburu pengumpul diduga melakukan perjalanan jauh secara rutin untuk bertemu dan membantu membangun bangunan di mana mereka akan berpesta di tempat itu. Aspek pesta dianggap oleh para ahli sebagai cara mudah untuk menarik perhatian para pemburu pengumpul untuk datang berkumpul di Gobekli Tepe. Logika yang dibangun para ahli ini bisa dikatakan juga selaras dengan dugaan saya bahwa struktur bangunan Gobekli Tepe yang dibuat oleh Adam terasa unik dan sangat aneh di mata pemburu pengumpul. Penampakannya yang sangat mencolok karena terletak di atas puncak bukit di tengah lembah dataran Haran pada akhirnya menarik kawanan pemburu pengumpul datang berkumpul. Setelah mereka datang berkumpul, Adam dengan senang hati menjamu mereka. Lama-kelamaan, tempat Adam ini terekam dalam ingatan pemburu pengumpul sebagai tempat pesta di mana mereka mendapat jamuan. Bisa jadi, beginilah awal mula dimulainya proses domestikasi pemburu pengumpul. Logikanya, hewan liar yang terus-menerus mendapat suguhan makanan dan perawatan pada akhirnya akan jinak dan memberi perhatian serta kepercayaannya pada orang yang memberi perawatan itu. Setelah menjadi jinak, Adam mulai menggunakan tenaga mereka untuk membantunya mendirikan struktur bangunan. Proses penjinakan itu mungkin berlangsung puluhan hingga ratusan tahun, karena Adam sendiri menurut riwayat yang disampaikan dalam tradisi agama, hidup hingga usia seribu tahun. Setelah berlalu ribuan tahun, generasi-generasi baru, keturunan dari pemburu pengumpul yang telah terdomestikasi, ada yang masih terus bekerja sebagai pelayan tuannya, yang mungkin telah mereka pandang dewa karena mereka melihatnya berumur sangat panjang. Ada pula yang telah naik status menjadi sahabat dan diperlakukan dengan baik. Ribuan tahun berikutnya, di benak keturunan pemburu pengumpul berkembang pemahaman liberalisme dan sekularisme yang merupakan titik balik di mana kepekaan dan rasa humanis homo sapiens mulai menghilang. Secara alami, naluri mereka akan mengarahkan mereka kembali bersifat liar seperti liarnya nenek moyang mereka sebelum didomestikasi. Demikianlah pembahasan mengenai masa-masa kehidupan Adam di dunia ini. Di video selanjutnya, saya akan membahas mengenai asal-usul bangsa matahari atau bangsa surya atau yang di dalam literatur Islam disebut sebagai bangsa suryani, yaitu bangsa pertama di muka bumi yang menganalogikan kehadiran Adam di dunia seperti kehadiran matahari pagi yang menghilangkan gelap malam. Dalam analogi ini, ilmu pengetahuan yang Adam ajarkan dianggap sebagai cahaya pagi, sementara gelap malam adalah bentuk analogi untuk kebodohan.